姑姑，这么晚是有什么事吗？我给你安排的相亲，你为什么不去？我没有必要去。人家姑娘等了你一个晚上，人家好歹也是大明星，你这样做是你该有的风度吗？我并没有答应过要去。姑姑都是为了你好。姑姑什么时候变得这么好心了？你什么意思？我是你姑姑，你的长辈，请姑姑以后不要擅自给我安排这种事情。你，傅思涵，你这倔脾气得收一收了。你父母过世以后，你身边也没个人照顾你，你也到了该谈婚论嫁的年龄了。你爷爷年纪大了，盼着早点抱曾孙呢。这姑娘，我和你爷爷都见过，很满意。你是富家长孙，得担起这个责任来，这事由不得你。我不同意，自然有我的理由。你能有什么理由？傅思涵，你随便找个女人来搪塞我是没用的。这是我们情侣之间的情趣。根据我多年花少女漫的经验，此时傅思涵一定饱受家庭逼婚之苦。只要我这时帮了他，那么后面，嘻嘻嘻，我和思涵有着世界上最浪漫的相遇。世界上最温柔，扔出去；最体贴，哎啊，最善良。把我杀了，快点把我杀了！那我以前怎么没听你说过？怎么办？他好像完全不信的样子。傅思涵，傅家的脸都被你丢尽了。怎么样，我厉害吧？事儿都给你办完了，你答应过帮我解决卖花社的事儿的，不许说话不算数。哎，你怎么了？肝疼。老板，肝在右边。你叫什么名字、啊？云想一场，花想容的云想想。云小姐，你知道私闯民宅要判几年吗？不是，你这是什么意思啊？不过看在你刚才帮了我的份上，这件事情我就不跟你追究了。所以你是答应撤了？那是另外一件事，楚河。以后不要再让我见到你了，不然我就真的把你交给警察叔叔喽！我操！你们大骗子！你们还故意骗人！你给我上去呀子涵，你可有什么还想说的？这一切都是误会。误会？怎么可能是误会？我亲眼看见他在你床上。闭嘴！看看你，哪一点还像个长辈的风范？坐下。子涵，你说，她没有怀孕，那天。
他只是身体不舒服。你是傅家的长孙，你要时刻牢记自己的身份，注意自己的言行。是。傅家长孙媳妇的位置，可不是随随便便什么人都能坐的。那个女孩什么来历？我想见见她。爷爷，我才刚跟她交往没多久，要不等过段时间。不会是什么来路不明的女人吧？她并不是什么来路不明的女人，她，她是云氏集团的千金。云氏集团，云氏集团一直在海外，我也只是听说，也没怎么接触过。要我看，还是芷柔合适。知书达理、温柔贤惠，又是个大明星。他爸爸还是富氏集团的老员工，对咱们富氏忠心耿耿。是对富氏忠心耿耿，还是对你忠心耿耿？注意你的言辞。是。既然如此，你就把这个叫云霞霞的女孩带回来见我，怎么？啊，好，爷爷。四海，在今天的股东大会上。我已经向全体股东宣布了，三个月后我正式公布傅家的继承人。爷爷希望你做每一件事情都要深思熟虑，千万不要让爷爷对你失望啊！哎，想想来啦！嗯。<笑>你别怕了，我妈有什么事我一定会陪着你的。怎么了？发生什么事了？你看这个女主角命好苦啊！我说妈，你能不能别那么幼稚啊？一天天别老看这种低幼的偶像剧，动不动就全漫画多好。你的漫画太狗血了。太不真实了，你得好好的找个对象谈谈恋爱，总结一下这个生活的经验。好，知道了，知道了，来来来来来啊，哪里哪里，再来一个。你这炖的是什么汤啊？什么味儿？拿什么炖的？我这汤那可就厉害了。这里有天上飞的、地下跑的、海里游的、海陆空翻新，大说人话。鸡肉排骨，好、嗯。你也赶紧成个家吧，这太可怕了。你你你你你，妈，我跟你说啊，我这可是用心熬制的。再来一口啊！来来来，来来来，来来来，来来来，哎，这人怎么了、啊？这人从楼上跳下来摔伤了，我们旁边骨科的，我们在安排床位了，先在这边放一会儿哈。看什么看？哎，我说你这人，云小姐。哎，这这谁呀、啊？啊？你让我假扮你未婚妻？事成之后。我不仅可以撤销对你所在漫画社的起诉，还会按照合约给到你相应的报酬。不是傅先生，撒谎是不对的。其次，妻恋爱这种事情我是绝对不会同意的。难道你不想借此机会了解我吗？我看过你画的漫画，里面你和我是一对情侣。是个误会，因为他是一个同人漫，只是一种想。不用解释，你不用因为你喜欢我而觉得不好意思。不是傅先生，首先是你自作多情，其次我之所以选你做我的漫画主人公，只是因为你名气大，可以帮忙引流读者而已。哦，是吗？但据我所知。你画的漫画似乎人气也不高呀。嘿，你可以侮辱我，但是我不准你侮辱我的漫画，谢谢。你画不好，是因为你不了解我，也不了解我真正的生活。你要是我的未婚妻，你就可以看看我所生活的环境到底是什么样。难道你不想画出被所有人都喜欢的漫画吗
。据我所知，你妈妈的病需要花费很多钱，我可以让她接受最好的治疗。这是我的名片，想清楚，给我打电话。傅先生，在签之前，我有个问题想问你。问。为什么会选我来做你的未婚妻？大概是因为，我永远都不会爱上你。<笑>你知道吗？通常少女漫里的男女主角这么说，以后都会被啪啪打脸的。我是故事的男主角，没错。但你确定？你是故事的女主角吗？行，你放心，就算这个地球上只剩下你一个男人，我也坚决不会喜欢上你的。你最好说到做到。哎呀，两个人都绿色，到时候就敢事先被打脸喽。嗯。明天和我一起。去见我爷爷。你爷爷，也就是传说中那个富氏集团里最可怕的老头。你牛牛爷爷做什么？我我有点紧张，我想去个澡。嗯，关系是。前面左转，快点回来，爷爷不喜欢等人。副总，你觉得云小姐能行吗？走一步看一步吧。那是从这边过来的吗？对对对对，就这儿就这儿。本来以为负责安家就够大了，没想到这儿更大。难道副家人哥哥都自带 GPS 的吗？都不会迷路的吗？爷爷您好，我想问一下，去大厅怎么走啊？这怎么打不开的？爷爷，我帮你来开吧，开这个榴莲我最拿手了。啊！哎、呀，看、哎，好厉害啊！来，爷爷，您说您都那么大年纪了，他们还让您干活？嗯，嗯，爷爷，给您。嗯，<笑>小姑娘，你叫什么名字啊？我叫云想想。好名字，香香，来一起吃。啊，不不不，爷爷，我不吃了。我叫你拿着，你就拿着，来。啊，对了，爷爷，那个去大厅怎么走啊？哦，去晚了我就完了。啊，你有什么急事吗？有那么可怕吗？您知道吗？我一会儿要见一个人，是副董事长。我听说吧，他他是是不是恶人？吸毒无常，是个非常难搞的怪老头呢。哎，外面都这么传吗？啊，对对对对，我现在光是想想，那我就我给他打算。你呀、啊，这么可爱的小姑娘，那老头一定喜欢你。来，别紧张，做好自己就可以了。<笑>那爷爷，我先走了，拜拜。啊，对了，爷爷，那个去大厅怎么走啊？<笑>那边。啊，啊，谢谢爷爷，我先走了，拜拜。<笑>啊，爷爷，您年纪大了，记得少吃点榴莲，对身体不好。拜拜。好的，我少吃啊，<笑>我少吃啊。想想是吧，四海，眼光不错。哎，想想，刚才给你的榴莲很好吃的，快尝尝。啊，好，好吃好吃，特别好吃。谢谢爷爷。爸，你认识他？刚刚认识，是吧？
爸，你不觉得奇怪吗？思涵他一直没有女朋友，这突然之间连未婚妻都有了，而且还是在国内极少露面的云氏集团的千金小姐。你什么意思啊？我这有真正的云氏集团千金的照片，爸，你看。这是真正的云氏千金。你看这塌鼻子，你再看他；你看这小眼睛，你再看他；还有这嘴巴，这眉毛，没有半点相似。蓉<笑>蓉啊，你小时候比他更难看呐，语大十八变嘛。是觉得我小时候长得太丑了吗？呃，姑姑不是这个意思。姑姑要是想要我的照片，直接告诉我就行，不必派人去查那么麻烦的。哎、啊，你赶紧跟香香道个歉吧。这、啊，不用了，不用了，爷爷，姑姑也是好心嘛。既然香香替你求情了，那就算了。哈哈哈。这次是我莽撞了。为了表达歉意，我明天举办一个名媛派对，你可一定要来哦。哦，我看还是算了吧。思涵，我的派对只有女人参加，不会有男人过来抢你的宝贝想想的，你就放心让想想来吧。啊啊，那呃，我我刚从国外回来，呃，哎呀，吃太困了，时差都没倒过来呢，真是的，哎，那你就还是怪我喽。想想，这是姑姑的一番好意，你就去吧。趁这个机会，也可以熟悉一下我们富家的朋友。爷爷，是啊，我相信姑姑一定会好好招待你的。当然，我一定会好好招待想想的。今天终于结束了，还好有惊无险。明天宴会怎么办？云小姐一个人应付得来吗？回家再说。好了，今天下班了，送我回家吧。回哪个家呀？回我们家。嗯？回你家？不是，我的意思是送我回我家。不行，从今天起，你要跟我一起住。嗯。芙蓉本来就怀疑你，一定会派人盯着你。你住在外面，太容易穿帮了。而且，嗯，这是答应了。啊，我当然答应了，包吃包住哎。你老板娘真有意思。走吧。林小姐你好，我是陈管家。最后，如果有什么生活上的需要，就管吩咐我。嗯，谢谢。哎，你们家陈管家还挺配善的嘛。芙蓉假意要照顾我的生活，刚刚那些人都是芙蓉安排的，尤其是那个陈管家，一定要小心。哦，豪门恩怨啊。总之，在这个家里，除了楚河，谁都不能信。你说你们有钱人真够闲的，一天天的都把日子过成贴站票。哎，对了。你姑姑为什么不喜欢你啊？这些你不必知道。芙蓉，并不是我的亲姑姑，她是我爷爷收养的养女。原来你跟我一样，世界上只有一个亲。你说什么？嗯，没什么。哎，今天咱们晚饭吃什么呀？一定有特别特别多的好吃的吧。你先下去吧，二位慢一点。鲍鱼、龙虾，还是春雪和牛牛排。包吃包住就得吃这些啊！跟我在一起，有八大注意事项。第一，我不喜欢你，所以不要奢望跟我发生任何亲密关系。你想太多。第二。我不喜欢八卦的女人，所以不准过问我的私生活。第三
，我不喜欢聒噪的女人，所以你在这个家发出的声贝不能超过四十。看见没？看见没？我肚子正在咕咕的抗议。那你为什么不吃啊？不想吃草。第四，必须配合我的饮食习惯，不能吃我不喜欢的东西。哎呀，我说你这人真是……傅总，怎么了？外面好像来了一个外卖。我的老师粉。第五。我盯好了他们，哼，云家大小姐，明天我就让你的狐狸尾巴露出来。喂，妈，我找了一份新工作，所以我只能周末来看你了。你要按时吃药，乖乖听医生话，知道了吗？云小姐，嗯，妈，拜拜。